విషయంలో నదుల అనుసంధానం విషయంలో ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ నీళ్లు ఉన్నాయి ఎక్కడ వరదలు వస్తున్నాయి ఎక్కడ నీళ్లకు కోరత ఉన్నది స్క్యార్ సిటీ ఉన్నది కరువు ఉన్నది అక్కడ జోడించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దేశవ్యాప్తంగా నదుల అనుసంధానం అనేటువంటిది ఒక బృహత్తర లక్ష్యంగా తీసుకొని ముందుకు పోయేటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది మరి నీళ్లు అక్కడ అది మా హక్కు అది హక్ అయినా ఆ హక్కుని ఎక్కడి నుంచి వినియోగిస్తాము అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఇవాళ జగన్ గారు కానీ ఇవాళ కేసీఆర్ గారు కానీ కూర్చుంటున్నారు మాట్లాడుతారు అంటే ఎప్పుడైనా కానీ అసలు నీటి నీటి వివరాలు లేకపోతే ఉన్నటువంటి నీళ్లను తీసుకొచ్చేటువంటి దానికి ఉండేటువంటి అవకాశాలు వీటన్నిటి ఆధారంగా నిపుణులు ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేస్తారు బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసిన తర్వాత ఏ రకంగా మంచి మార్గం ఉన్నది అనేటువంటిది ఆలోచన చేస్తారు మంచి మార్గము తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ నీటిని మరి అక్కరైనటువంటి దగ్గరికి అందించగలుగుతాం అనేటువంటిది ఆలోచన చేస్తారు ఆ రకంగా ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఏమన్నా ఇప్పుడు ఈ రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఏమన్నా బ్లూ ప్రింట్ ముందర పెట్టుకొని ఇచ్చేస్తున్నారా లేకుంటే ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చినాక దానికి అనుగుణంగా రిపోర్ట్ తయారు చేయమంటారా దురదృష్టం ఏంటంటే కాళేశ్వరం విషయంలో కాళేశ్వరం విషయంలో ఆ రకమైనటువంటి నిపుణులు తయారు చేసినట్టు తయారు చేసినటువంటి రిపోర్టుగా లేదు అక్కడ ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి ఆలో ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ప్రాజెక్టు రూపుదిద్ది దాన్ని అమలు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇంజనీర్ నిపుణులకు వచ్చింది అంటే క్లియర్ గా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చారు కదా అసెంబ్లీలో ఏ విధంగా చేయబోతున్నావు ఏంటి ఎట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ కోర్టు ఎకరాల మాగాని ఏ విధంగా ఒకటే మిమ్మల్ని అడగాలి కేసీఆర్ గారు అంటే ఈఎన్సీగా పనిచేసిర్రా లేకుంటే సిడబ్ల్యూసీలు ఏమైనా పనిచేసిర్రా లేకపోతే ఆయన చదువు ఇరిగేషన్కు సంబంధించినటువంటిది ఉందా అంటే నిపుణులు అంటే ఎవరండి ఆ రంగంలో నిష్ణాతులైనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చేది పవర్ ప్రైవేట్ ప్రజెంటేషన్ ఇది పొలిటికల్ ప్రజెంటేషన్ అంటే కొద్దిగా వాళ్ళు చెప్పింది ఇనుక్కొని తన సొంత పైత్యం జోడించి అసెంబ్లీ వేదిక చేసుకొని చెప్పేటోడు తీసు మార్కాను ఇనేటోళ్ళు పిచ్చోళ్ళ చెప్పమనండి ఇప్పటికీ దానికి దానికి ఒక ఒక టీఎంసీ వాటర్ లిఫ్ట్ చేయడానికి ఎంత కరెంట్ అవుతున్నది అనేటువంటి చెప్పమనండి అసలు ఇవాళ అక్కడి నుంచి గోదావరి నీళ్ళు ఇక్కడ లిఫ్ట్ చేయ లిఫ్ట్ చేయాలంటే ఒక ఒక కనీసం ఒక వంద టీఎంసీ బ్యారేజ్ పవర్ పవర్ ఖర్చు అవుతుంది కానీ అదంతా పెట్టుబడి ఇప్పుడు పెట్టేది రేపు వాటర్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్కమ్ వస్తుందని చెప్తుంది ఆయన ఇంత పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ చేసిన ఆయన పవర్ కన్జ్యూమ్ గురించి ఒకసారి ఒక పాయింట్ మాట్లాడలేదు మాట్లాడమని చెప్పండి టీఆర్ఎస్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది దాన్ని ఎంత పరిచయం చేస్తున్నారు ఎంత పర్ ఎకరు పారించడానికి ఎంత అవుతుంది వాళ్ళు రెండు వందల రెండు వందల టీఎంసీలు నీళ్ళు లిఫ్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం రెండు వందల టీఎంసీల నీళ్ళలో యాభై ఆరు టీఎంసీలు డ్రింకింగ్ వాటర్ దీనికోసం పోతుంది పదహారు టీఎంసీలు అవాపరేషన్ లాసెస్ ఇవి అన్నిటి కోసం అన్నిటి కోసం పోతుంది మిగతా 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 ఎంత పద నూట ముప్పై టీఎంసీలు ఉంటుంది నూట ముప్పై టీఎంసీలకు ఒక ఒక టీఎంసీకి పదివేల ఎకరాలు అనుకున్న పదమూడు లక్షల ఎకరాలకు వస్తుంది పదమూడు లక్షల ఎకరాలకు పన్నెండు వేల కోట్లు డివైడ్ చేయండి దగ్గర దగ్గర లక్ష లక్ష రూపాయలు ఎకరా ఎకరం మీద కరెంటు ఖర్చు అవుతుంది కాదు మీరు ఇంకా తక్కువకు తీసుకొస్తారు యాభై వేలు ఖర్చు అవుతుంది పంట ఎంత వస్తుందండి పంట ఎంత వస్తుందండి అసలు దాని మెయింటెనెన్స్ ఏందండి అసలు మీరు చెప్తున్న నలభై ఐదు లక్షలు ఎక్కడ ఏ నీళ్ళతో వారిస్తారండి రెండు వందల టీఎంసీలు వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం రెండు వందల టీఎంసీలతో నలభై ఐదు లక్షల ఆయకట్టు ఏ రకంగా వస్తుందండి ఒకటి రేపు రేపు తెల్లారి గోదావరి నుంచి నీళ్లు లిఫ్ట్ చేయాలంటే ఎక్కడైతే ఒక వంద టీఎంసీల ప్రాజెక్టు కట్ట కట్టి అక్కడ నుంచి ఆ నీళ్ళని తీసుకు నీళ్లు తెలంగాణలో పారుతూ పారుతూ కృష్ణా వరకు తీసుకురావాలి రిడ్జ్ 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 లైన్ మీదకి వెళ్ళి కృష్ణా రివర్కు జోడించాల కానీ ఆ రకంగా మరి ప్రాజెక్టు కట్టడానికి స్థలం ఎక్కడ ఉంది ఇచ్చంపల్లికి సంబంధించి కానీ కంతారపల్లికి సంబంధించి కానీ దాని బ్యాక్ వాటర్ ఎక్కడైతే ఒకవేళ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేయాలనుకుంటే దాంట్లోనే కాళేశ్వరం కట్టేసినాం పదహారు టీఎంసీలతో దాని అది కట్టేసినాం ఇప్పుడు వంద టీఎంసీలతో కట్టడానికి లేదు నీళ్లు రిజర్వ్ చేయడానికి లేదు ఫ్లడ్ వాటర్ మీద నువ్వు మూడు సార్లు ఎత్తిపోసినా నువ్వు ఎంత అవుతుంది నువ్వు నువ్వు చెప్పిన దానికి చెప్పింది అందుకోవడమే కష్టము ఇప్పుడు నువ్వు ఏ రకంగా ఏ రకంగా దీన్ని నదుల నదుని అనుసంధానం చేస్తావు విజన్ అనేటువంటిది లేకుండా అంటే విజన్ అనేటువంటిది లేకుండా మీరు చేస్తున్నది ఏంది అసలు ఇది నీటిని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఆలోచన నీ నీళ్లు నిధులు నీళ్లు నిధులు అని ఉద్యమంలో మాట్లాడి నీళ్లను నిధులుగా ఏ రకంగా మలుచుకోవడమా వీళ్ళ లక్ష్యమేందో మనకు రైట్ రైట్ జ్యోత్స్నా గారు మీరు ఏం చెప్తారు ఇద్దరు సీఎంల భేటీకి సంబంధించి అట్లాగే 
मन को तुम पद षेड्यूल की संबंधी अटे विद्युत बकाईल एपी की रावाले वीटनगरी का पद संवरा राजधानी का आंध्र प्रदेश इकड़े आस्तु उपयोग अवकाश उ अट्ठी लास्ट मीट इकड़की इच्छे जरिए वीट विमर्शाई सारी एट्लाबोर मीटिंग वालिदरी ई थिंक इट शुड बी कॉल्ड ए पर्सनल मीटिंग इन स्टेड आफ् दाक रंग इन राष्ट्र सीएम कना इन पार्टी अधने कल बहुत अंड चाल स्ट्रांग स्टेट पवन गन इपड़क इंदाक तुलसी रेडिगार मन मल्याद्रिगार इपड़ मूड सारे ना सार कल वाट हाज हाप जगनमोहनरेजर्यट सरेंडर अंतंगा प्रजा अवकाश वाल आपर्चुनिटीस अं आलो आंध्र प्रजा अवकाश वाल आपर्चुनिटी अभी सरेंडर इधर सीएम दर इधर पार्टी अधने दर सरेंडर आई तपी इकड़े वाल लाभ अंध्र वाल लाभ इकड़ो च्लारी एंटे इप्ड मन नदी वीट गुरी प्राजेक्ट गुरी माटडी अंत वील असल को रेस्पिटी उ टू थौज सिक्स जगन जलदीक्ष दे जलदीक्षार अं कालेश्वर प्राजेक्ट गुरी आज जलदीक्ष आये सर वट दि वर्ड हिज यूज पाकिस्तान हिटर इवन पक्न पेटेद राष्ट्रा की चंदन प्रतिपक्ष नायक पर् मन पुग राष्ट्र प्राजेक्ट कटा मूलाना मन राष्ट्रा की अन्यायम जो जलदीक्ष आये दिन चाल हईपे कदा अब टू थौज सिक्सटी टू थी नई कालेश्वर यूनो स्ट्रक्चर कालेश्वर ब्लू प्रिंट लेदा कालेश्वर कटोनी एक्ना सिंगि पाइं चेंज वा रेद कदा रेल पदहार की रुप पन्द्री की सिमलर उदा मैं अलांट आ रोज ने व्यतिरेक नवा सपोर्ट हि डज फील टू गिव एन आंसर टू दि आंध्र पीपल आयन को आंसर इव्वास अवसर आये लेदान इंकोक विषय इंदाक मन उम्मीद आस्तल गुरी उम्मीद पंपकाल गुरी रीआर्गनजे ऐक्ट उ वटवर् आंध्र के तेलंगा के डिफर उ डिफरस एवर भर्ती चेयर एन एपल भर्ती चेयर इप्ड नीन इंवाड़क ई शुड पे रेट फर् दट इन रेट पे चेयक नडन ऐसा वेर इज द रीजनिंग रीजनिंग सड़न ऐ आज धारादत्तम चसाड़ी का वाट दि अभी वन उ यूनो लावादेवी प्रजल की तेयक वालिदर चुस्ने ना वादन यी लाभ लेकिन जगनमोहन रेडी पिछोड़ का दिए असल पिछोड़ का एम लाभ अभी राजकीय लाभ मतमे अने वादन राजकीय लाभ मतमे अने वादन एंकंटे इपू नुसंधान गुरी इंकोट गो मन मालाते रीआर्गनजे ऐक्ट प्रकार एपेक्स कौन उ एपेक्स कौन मेबर्स एवर प्रईम मिनीस्टर् चीफ मिनीस्टर्स आफ् बोध स्टेट वील मुगर एपेक्स कौनसो एग्जिक्यूटिव मेबर्स अन्ट तरह दाखिल टेक्निक बाडी का इंदा सर अट्ठे यू हेव गाट दि इंजनीर्स यू हेव गाट दि हयर एंड हयर पीपल दर् बट एपेक्स कौन मेन मेबर्स एवर पीएम अंड सीएम आफ् बोध स्टेट सो केसीआर गारवल्लो चला गि ऊदा अय्या केन्द्र के अड़ा रीआर्गनजे ऐक्ट प्रकार सिग्नेचर्स दाने प्रकार इन राष्ट्र वालू ओप्क दाने प्रकार अब प्रधान की प्रधान इन राष्ट्र सीएम मुगर कूचनी माटडा सदर्भ एन इवा रोज इष्टम अलास्ता मोन वरक चंद्रबाबुना इष्ट लेवी चंद्रबाबुअ नष्ट अंत काबी रात बूत पड़ता है इवा रोज जगनमोहन रेडी इष्ट का बट्टी जगनमोहन रेडी दिन इंकोक रकना सर अब 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 चाल ब्रह्मांडा सपोर्ट सो इवन यूनो लाट आफ कंफ्यूजन अने प्रजो वीलिदर क्रििये बैठक चूडा की इपड़े इन प्रतिपक्ष वाले एलाक टीडीपी वाला बीजेपी वालना कांग्रेस वालना एदो वीलू इंगो इन को जगन दूसरा केसीआर नीचे लेकिन इंकोटो 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 फंड इकडनी मोन एल की वील दींट वील तल कंटर वाल पनी वाल साफी वन चुस्कू वेल्लिपो इकड ज इक मेन प्रॉब्लम एक्डोस्तुदी प्रजाक आंसरबिटी वील के लिए इधर की ले 
నేను అదే అడుగుతున్నా రెండు వేల పదహారులో నువ్వు అన్నదానికి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నువ్వు అన్నదానికి డిఫరెన్స్ వచ్చింది తప్పు లేదు ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు మన స్టాండ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ది సర్కమ్స్టాన్స్ కానీ ఏం సర్కమ్స్టాన్సెస్ చేంజ్ అయ్యాయో ప్రజలకు చెప్పాలిగా ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎలక్షన్స్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో వచ్చేసినటువంటి మన పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఒకవేళ గనక పొరపాటున గనక ఏపీకి మీరు గనక స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తే మా రా మా బాబు నగర్ పిల్లలందరూ కూడా బొచ్చ పట్టుకొని చేతిలో పెట్టుకొని తిరగాలి అన్నాడు కేసీఆర్ మరి అలాంటి రోజు అలాంటిది మార్చ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వచ్చినప్పటికి నో నో వీ వాంట్ టు గివ్ స్పెషల్ స్టేట్ వీ విల్ ఫైట్ టు గెట్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఫర్ ఏపీ అన్నారు అప్పటికి ఇప్పటికి ఏం చేంజ్ అయింది నేను 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 తప్పు పట్టట్లేదు పవన్ గారు వాళ్ళు అన్నదానికి నేను తప్పు పట్టలేదు ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ స్పెషల్ స్టేటస్ టు ఏపీ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్ నేను ఏమంటున్నా అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఏం చేంజ్ అయినాయి ఏం చేంజ్ అయ్యాయని మీ స్టాండ్ చేంజ్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాలి అందరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వాళ్ళ స్టాండ్ ఏం చేంజ్ కాలేదు వాళ్ళ స్టాండ్ ఎక్కడ చేంజ్ అయింది అని అంటే వాళ్ళ రాజకీయ అవసరాలు చేంజ్ అయ్యాయి ఇవాళ రోజున ఇరు రాష్ట్రాల సీఎంలు కూర్చొని చట్టాపట్టాలు వేసుకుని చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తే తప్పించి బీజేపీ ఇన్కమ్ బీజేపీ యునో ఇన్సర్జెన్స్ ఇన్ టు బోత్ ద స్టేట్స్ వాళ్ళు ఆపలేరు అందుకని జరుగుతున్నటువంటి ఈ నాటకంలో ప్రజల్ని వాళ్ళు ఒక రకంగా యూనో బలి పశువులను చేస్తున్నారు తప్పించి ఏమీ లేదు సార్ ఏం చెప్తారు తులసి రెడ్డి గారు సార్ ఇప్పుడు ఏదైతే విభజన చట్టంలో హామీలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏదైతే రెండు రాష్ట్రాలకు రావాల్సినవి వీటి గురించి కూడా చర్చ జరుగుతుందంటున్నారు కానీ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ కూడా లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులను ఇక్కడికి ఇచ్చేయడం జరిగింది ఇవే జరుగుతున్నాయి చెప్పి చెప్పించి ఏపీకి ఎట్లాంటి ప్రయోజనం కలగట్లేదంటున్నారు విద్యుత్ బకాయిలు కూడా ఉన్నాయి వీటన్నిటికి సంబంధించి ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు నేను ముందే చెప్పినట్లుగా చర్చలు జరగాల్సిందే ఆ చర్చల్లో ఏ అంశాలు నేను ముందే చెప్పాను ఒకటి నైన్త్ షెడ్యూల్డ్ టెన్త్ షెడ్యూల్డ్ పోలవరం దాని మీద అఫిడేవిట్ విత్రా చేసుకోవడము బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర పెన్నా బేస్ను డైవర్ట్ చేయద్దని చెప్పి దాని దాని మీద విత్రా చేసుకోవడము ఈ యొక్క అక్రమ ప్రాజెక్టులు వచ్చేసేసి స్టాప్ చేయడము తర్వాత వచ్చేసి మొన్న తెలంగాణ ఈఎన్సీ వచ్చేసి కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు ఈ వరదల సమయంలో కూడా దాని అబ్జెక్షన్ చెప్పిన దాని మీద క్షమాపణ చెప్పడము అది ఈ తర్వాత విద్యుత్ బకాయిలు ఇక్కడ ఆస్తుల గురించి కొంత నేను దాంతో అందరితో మిగతా వాళ్ళ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించను ఎందుకంటే మనకు టెన్ ఇయర్స్ వరకు హైదరాబాద్లో ఉండొచ్చు కానీ ఆస్తులు మనవి కాదు అది ఎన్నాళ్ళు ఉన్నా ఆస్తులు వచ్చేసి తెలంగాణ ఆస్తులే అక్కడ పది సంవత్సరాల వరకు ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది అంతే తప్ప ఆ ఆస్తులు వచ్చేసి ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు కావచ్చు ఎన్నైనా కావచ్చు ఆ ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు ఆస్తి మంది కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు అది చట్ట ప్రకారంగా తెలంగాణకు సంబంధించిన ఆస్తులే అక్కడ ఉండవచ్చు అంతవరకే మనం ఉండడం లేదు ఉన్న లేక ఉండకుండానే తర్వాత దానికి వచ్చేసి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కడుతున్నాం ఎలక్ట్రిక్ బిల్లు అని కాబట్టి ఆ విషయంలో వచ్చేసి దాన్ని మనం ఎట్లా ఉండనప్పుడు ఎట్లా ఇక్కడ పరిపాలన ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటప్పుడు దానికి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కడుతూ ఎలక్ట్రిక్ బిల్లులు కడుతూ మనం వాడిన దాన్ని వచ్చేసి అది ఇవ్వడం అనేది అది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు విభజన తెలంగాణ భూభాగంలో తెలంగాణ భూభాగంలో ఆస్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడవే అనే మీరు అంటే లేదు చట్ట ప్రకా నో 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 చట్ట ప్రకారంగా హైదరాబాద్ అది వచ్చేసి అది చట్ట ప్రకారంగా కూడా ఓన్లీ వచ్చేసి ఆ పదేళ్ళు ఉండేదానికి ఉంది తప్ప అవి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆస్తి కాదు అది ఓన్లీ ఉండేదానికి ఉంది అంతవరకే కాబట్టి అది మనం ఉండడం లేదు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవడం లేదు ఆ నేపథ్యంలో వచ్చేసి అటు యూజ్ చేసుకోకుండా అనవసరంగా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ మనం కడుతున్నాము తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కడుతున్నాము కాబట్టి ఒక విధంగా నష్టమే అది కాబట్టి అది నాకు తెలిసి ఆ ఇష్యూలో కొందరు అనుకుంటున్నారు కానీ అది మొత్తం ఏదో మన ఆస్తి వాళ్ళకి ఇచ్చారని చెప్పేసి కాదు అది గోదావరి జలాలకు సంబంధించి ప్రాజెక్టు తెలంగాణ భూభాగంలో కడితే మరి అది తెలంగాణ భూభాగంలో ఉంటుంది కదా అది దానిపైన ఫ్యూచర్ లో మనకు అధికారం ఉండదేమో అన్నట్టుగా కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎట్లా ముందు అసలు గోదావరి జలాల గురించి చర్చ చేయవద్దంటున్నా అందుకోసమే ఎందుకంటే ఒకటి అది మిగులు జలాల స్వేచ్ఛ దిగువ రాష్ట్రానికి అది మనకు స్వేచ్ఛ దానికి తెలంగాణకు సంబంధం లేదు తెలంగాణకు సంబంధం లేని దాంట్లో ఎందుకు వాళ్ళతో చర్చించాలా దర్ ఇస్ నంబర్ వన్ రెండవది నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు అక్కడ నుండి ఇక్కడ గోదావరి నుంచి శ్రీశైలంకు రావాలంటే నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు ఆ నాలుగ
కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా కానీ అవి శ్రీశైలంకి వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు అది రెండవ అంశం మూడవది లక్ష్మణ్ గారు చెప్పినట్టు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ టోటల్లీ లిఫ్ట్ దీంట్లో ఎక్కడ కూడా గ్రావిటీ అనేది లేదు టోటల్లీ లిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఆ యొక్క కాస్ట్ బెనిఫిట్ రేషియో తీసుకుంటే అది ఏమాత్రం వచ్చేసి అది ఫీజిబిలిటీ కాదు తర్వాత ఇన్ని పోనీ వేరే మార్గాలు లేవంటే వేరే మార్గాలు ఉన్నాయి మనకు వేరే మార్గం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పోతిరెడ్డిపాడు పోలవరం నుండి రైట్ మెయిన్ కినాలు ఆల్రెడీ అయిపోయింది అది గ్రావిటీ దాన్ని ఆల్రెడీ ఎన్ ఎనవైటీఎం మన పట్టిసీమ ద్వారా వాడుతున్నాము దాన్ని మరింత వైండింగ్ చేయడమో లేకుంటే ఇంకో ప్యారల్ కినా తవ్వడమో అక్కడ నుండి గ్రావిటీ ద్వారా వచ్చేసి మనకు ఎన్ని నీళ్లు కావాలంటే నీళ్లు తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు రాయలసీమకు కావాల్సిన నీళ్ళు ఏమి ఒకటి హంద్రెడ్ నీవాక ఒక నలభై టీఎంసీలు వెలుగొండకు వచ్చేసి నలభై మూడు పాయింట్ ఐదు అంటే ఈవెన్ ప్రకాశము నెల్లూరు కలుపుకున్నా గానీ గాలే నరికి థర్టీ ఎయిట్ ఎస్ఆర్బీసీకి పంతొమ్మిది తెలుగుగంగకు ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఎంసీ చెన్నైకి ఒక పదహైదు టీఎంసీలు కేసీ కినాల్ కేసీకేప్ ఛానల్ ఒక పది టీఎంసీలు మొత్తం నూట తొంభై టీఎంసీలు కావాలా దాంట్లో మిగిలిన జల్లు కానీ నిఖిల కానీ ఏమైనా సరే కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ విధంగా గోదావరిని పోలవరం రైట్ మినాల్ నుండి డైవర్ట్ చేసే ఒక కృష్ణా డెల్టా కిందనే నూట ఎనభై ఒక్క టీఎంసీలు సేవ్ చేయొచ్చు సాగర్ కుడికాలు కింద నూట ముప్పై రెండు టీఎంసీలు ఎడమకాలు కింద ముప్పై రెండు టీఎంసీలు మొత్తము మూడు వందల నలభై ఐదు టీఎంసీలు కేవలం వచ్చేసి పోలవరం రైట్ మేనల్ కాల్ ద్వారా సేవ్ చేయొచ్చు కాబట్టి మనకు కావాల్సింది నూట తొంభై ఐదు రాయలసీమకు త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి ఇంకా అడిసల్ వచ్చేసి వాడుకుంటే అవకాశం ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం లక్ష్మణ్ గారు చెప్పినట్లు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నిగురత నికర జలాలు మిగిలిన ఆధారంగా ఆ రోజు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ దిగువ రాష్ట్రం కాబట్టి ఆ రోజు ఏ విధంగా తెలుగు గంగ గాలేరు నగిరి వెలుగొండ హంద్రి నివ మిగిలిన జల ఆధారంగా అనుకున్నామో అదేవిధంగా వచ్చేసి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సంబంధించి ఆ రోజు కల్వకుర్త కానీ నెట్టెంపాడు కానీ భీమా కానీ కోయిల్ సాగర్ కానీ జూరాల కానీ ఇవన్నీ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సంబంధించినట్టే కొన్ని నికర జలాలు ఉన్నాయి కొన్ని మిగిలిన జలాలు ఉన్నాయి కానీ సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కట్టినటువంటి దాంట్లో వాడుకోవాలని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు కూడక కొన్ని నికర జలాలు ఉన్నాయి కొన్ని దాంట్లోకే మిగిలిన జలాలు మిగతా దాంట్లోకి వచ్చేసి కాబట్టి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సంబంధించి డెఫినెట్ గా సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆ రోజు ఏ విధంగా రాయలసీమ గురించి ఆలోచించారో మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ జిల్లా గురించి ఆలోచించారు కాబట్టి ఇవన్నీ వచ్చాయి జూరాల కల్వకుర్తి నెట్టెపాడు భీమా కోయిల్ సాగర్ ఇవన్నీ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకే కాబట్టి విభజన మీరు పూర్తి చేయలేదు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం పూర్తి చేయలేదు మా ఆవేదన అదే లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ కు సంబంధించి కూడా పూర్తిగా పూర్తి ఈ రకం ఈ రకంగా నేను అంటే మా ఆవేదన అదే నిర్లక్ష్యానికి సంపూర్ణంగా నిర్లక్ష్యానికి గురైంది సమైక్య రాష్ట్రంలో కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దీంట్లో కానీ అది ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా నిర్లక్ష్యానికి గురైంది అనేటువంటి స్పష్టం ఇప్పుడు అవి కంప్లీట్ చేయమని మేము కూడా చెప్పి అదే కాబట్టి ఇప్పుడు గోదావరి మిగులు జలాల గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి కేసీఆర్ తో ఆ చర్చకే పెట్టకూడదు మిగతా అంశాలన్నీ మాట్లాడండి ముప్పై తారకంగా ఉంటుంది తప్ప దాని జోలికి పోతే అది చారిత్రక తప్పిదమైతుంది ఖచ్చితంగా వచ్చేసి మాట్లాడండి సార్ ఓకే హైదరాబాద్ ఉమ్మడి ఆస్తులకు సంబంధించి మనం వారికి పదేళ్ల మనకు అవకాశం ఉండేటప్పుడు వారికి మధ్యలోనే ఇచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకి విజయవాడ దగ్గర యాప్మెల్ ఉంది అది చిన్నదే కనీసం అదేనా బదులుగా ఇయ్యమని చెప్పి ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి అడగలేదు అట్టగే ఏపీ భవన్ ఢిల్లీలో ఉంది అదైనా బదులుగా ఎందుకు తీసుకోలేదు ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రశ్న ఏకపక్షంగా దారాదత్తం ఎందుకు చేశారు అందువల్ల మనకి హైదరాబాద్ ఆస్తులు మనకు కావాలని కాదు అందుకని ఇది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉండాలి కదా అనేది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ తెలంగాణకు సంబంధించి ప్రాణహిత చేవెళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కృష్ణా నదిలో నీళ్లు లేవు అందరికి తెలుసు అందులో పాలమూరు ప్రాజెక్టు చాలా హైట్ నుంచి తీసుకురావాల పవర్ బిల్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుద్ది నలభై వేల కోట్ల ముప్పై వేల కోట్లు అంటున్నారు డబ్బు కూడా చాలా ఎక్కువే ఎకరాకు ముప్పై వేలు నలభై వేలు పడద్ది అది వైబుల్ కూడా కాదు అది ఏదైనా కాంట్రాక్టర్లకు ఉపయోగం తప్ప అదేం పాలమూరు కూడా పెద్ద ఉపయోగపడేదేం కాదు అదే ప్రాణహిత చేవేళ్ళ ప్రాజెక్ట్ అయితే గోదావరిలో చాలా ఎక్కువ వాటర్ ఉన్నాయి ఆ వాటర్ అంతా కూడా తీసుకెళ్ళి పాలమూరు కానీ 
అటు హైదరాబాద్ కానీ ప్రాణహిత చేవేళ్ళని వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయటం సరైంది కాదు గోదావరి మీద ఎక్కువ ఆధారపడాలా కృష్ణాలో ఏమున్నాయి నీళ్లు ఎక్కువ నీళ్లు ఉండే గోదావరిని వదిలేసి తక్కువ నీళ్లు ఉండే దాని మీద హెవీగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ఏంటి అనేది ఆలోచించదగింది తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రజలకి కూడా బాగుపడాలి వాళ్ళ రైతులకు కూడా నీళ్లు కావాలి అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ వైఖరి అది కేవలం అదేదో కాంట్రాక్టర్ల కోసం చేసేది భ్రమింపజేసేది తప్ప అదే ఉపయోగపడే ప్రాజెక్ట్ కాదు అవునో కాదో ఆలోచించాలి నల్గొండ గాని కృష్ణ కృష్ణా రివర్ బేసిన్ లో ఉన్నాయా కృష్ణా నది ఒడ్డునే ఉన్నాయా వాటికి కూడా గోదావరి నుంచే నీళ్లు తీసుకురావాలంటారా ఇప్పుడు బ్రదర్ ఏవి మహబూబ్ నగర్ ఇప్పుడు కృష్ణాలో ఈ జిల్లాలకు కూడా నుంచే నీళ్లు తీసుకురావాలంటారా బ్రదర్ పైన కర్ణాటక ప్రాజెక్టులు కట్టిన తర్వాత బ్రదర్ మీకు తెలుసు వాదన కన్నా కూడా అక్కడ ఉండే వాస్తవం తెలుసు ఇంకా మనకి అక్కడ ఆల్మట్టి ఐదు వందల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై నాలుగు పోయిన తర్వాత మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ జిల్లా మీరు అంటారు హక్కు అని అంటున్నారు నదుల అనుసంధానం అంటే ఏంటి బేసిన్లకు అతీతంగా మీరు రిపీట్ చేస్తా ఉన్నారు మీరు చెప్తా ఉన్నారు వేస్ట్ కాకుండా నీళ్లు సర్దుబాటు చేయాలనేదే కదా సర్దుబాటు చేయాలనేదే కదా సరే వద్దాం పాలమూరు తర్వాత గోదావరికి సంబంధించి మనం కృష్ణా నుంచి బ్రదర్ ఒక్క నిమిషం వాదన వల్ల ఉపయోగం ఉంది బ్రదర్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఒక్క నిమిషం తర్వాత మనం ఇక్కడ వైకుంఠపురం నుంచి కృష్ణా పైన మనం అక్కడ ప్రాజెక్ట్ కట్టుకో అక్కడ చేసుకొని మనం బొల్లాపల్లి పల్నాడులో ఉండే బొల్లాపల్లిలో రిజర్వాయర్ పెట్టుకోవటం ద్వారా ఆ రిజర్వాయర్ నుంచి అటు సోమశీలకు పంపించవచ్చు ఇటు నాగార్జున సాగర్ పంపించవచ్చు అవసరమైతే నాగార్జున సాగర్ నుంచి పులిచింతల పులిచింతల నుంచి మనం శ్రీశైలం కూడా మనం నీళ్లు మనం లిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం లిఫ్ట్ చేసుకున్న నీళ్లను మనం శ్రీశైలం ద్వారా రాయలసీమ వాడుకోవచ్చు తెలంగాణ భూభాగంలో లక్ష యాభై వేల కోట్లు పెట్టి ఈ లక్ష యాభై వేల కోట్లు పెట్టి వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లు తెచ్చుకొని డబ్బులు సంపాదించుకొని రేపు ఎన్నికల్లో రేపు రాబోయే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల కోసం ఆ ప్రాజెక్టు పెట్టుకున్నారు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారు అటు తెలంగాణకి ఇటు ఆంధ్ర రైతులను అందరూ మోసం చేసేది రాజకీయ ప్రయోజనం ఆ మేడం చెప్పినట్టు జ్యోతిర్మయ్య గారు చెప్పినట్టు అది వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనానికి తప్ప అటు తెలంగాణ ప్రజలకి ఆంధ్ర ప్రజలకి ఉపయోగపడే కార్యక్రమం కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు ఇచ్చినట్టు బోర్డులో ఏడు మందిని ఎందుకు ఇచ్చినట్టు కృష్ణా గోదావరి రెండు నదులు కూడా ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తు ఆస్తి హక్కు వీటికి సంబంధించినటువంటి బిందు బిందువు కూడా రైతుల మల్లల్లోకి మల్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానికి స్థానిక రాజకీయాలు కానీ ప్రాంతీయ పార్టీల మధ్య ఉండేటువంటి అనుబంధం కానీ వైషమ్యాలు కానీ ఈ యొక్క మల్లలకు మళ్ళిచ్చేటువంటి విషయంలో ప్రతిబంధకం కాకూడదు దాని ఆధారంగా నిర్ణయాలు జరగకూడదు చాలా స్పష్టంగా మరి నీళ్ళు ఎక్కడున్నా ఎక్కడికి పంపగలిగిన ఏ ఎక్కడ స్కార్సిటీ ఉంది ఎక్కడ కరువు ఉంది అక్కడికి అందించేటువంటి బృహత్తరమైనటువంటి లక్ష్యం ప్రతి ఒక్కరు ఒక వ్యక్తిలో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దానికోసం సానుకూలంగా పాజిటివ్ దృక్పథంతో అందరు కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మరొకటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం అనేటువంటిది వయబుల్ అనేటువంటిదిగా ఉండాలి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం కట్టడం పేరు కోసం కాదు కట్టడం దాంట్లో మరి దండుకోవడం కోసం కాదు నీళ్లు అందించడం కోసం అనేటువంటిది అందించిన నీళ్ల నుంచి పంటలు బంగారు పంటలు వండాలా ఆ రకంగా ఆలోచించాలా తప్ప దాని నుంచి తాము బంగారం పొందాలా నీళ్లు అందుతాయా లేవా అది నడుస్తుందా లేదా అన్నది లక్ష్యం కావాలి ఒకటే అండి వీళ్ళు ఏవైతే మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నారో వీఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ దట్ ఒకటి రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ టెన్ పాయింట్ లెవెన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి ప్రకారంగా ఒక్కొక్క దాన్ని చెక్ లిస్ట్ పెట్టుకుని వాళ్ళని కంప్లీట్ చేయమని చెప్పండి ఇంకా అంతకు మించి ఇవాళ వీళ్ళ కొత్తగా ఒకటి ఐడియాలోకి రాగానే మేము ఇవాళ నదుల అనుసంధానం చేస్తాం ఇది అంతగా 
ఎక్కడైతే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే బకాయిలు ఉన్నాయో ఆ బకాయిలు ఇవ్వాలి ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో సో పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పుట చెక్ లిస్ట్ పుట పుట చెక్ మార్క్ ఆన్ ఫస్ట్ది అయిపోయిందా సెకండ్ది అయిపోయిందా థర్డ్ది అయిపోయిందా అలా చేసుకోకుండా వీళ్ళ అవకాశాలకి అనుగుణంగా కనుక మీరు రాజకీయంగా ప్రతిదాన్ని మీరు వాడుకుంటూ పోతే ఇరు రాష్ట్రాల ప్రజలకి నష్టం తప్పి చేయమీ లేదు రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు అందరికీ తులసి రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అదేవిధంగా మాలియాద్రి గారు థ్యాంక్ యూ అట్లాగే లక్ష్మీనారాయణ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి జ్యోత్స్నా గార